ആരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നേരായ വേരുകൾ പെണ്ണൊരുത്തിയെ പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വമെന്നേ സ്വർഗമായിരുന്നേനെ ഇത് മുസ്ലിമായ കവി പാടിയതാണോ ചെങ്ങുമ്പുഴ പാടിയ പാട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പെണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങമ്പുഴ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളല്ല രബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണേ എന്നാണ് ഇനി വയസ്സായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ നന്നായി പെരുമാറണം ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നീ നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെയാണ് ഉപ്പയോട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയാൻ പെണ്ണൊരുത്തിയെ പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വമെന്നേ സ്വർഗമായിരുന്നേനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ലോകത്ത് പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകം സ്വർഗമാകുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറും വൈകാരിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല അത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിന്റെ പേരോ സ്ത്രീ ചാപല്യം എന്ന പെണ്ണിനെ വിളിച്ചത് തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ കുലപതിയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഇസ്ലാമിന്റെതിരെ തലക്ക് കയറ ഇസ്ലാമാണ് ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ജനിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ജനിച്ച മക്കളെ കുളിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് ജനിച്ചു എന്ന് കറി അറിയുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കാണാതെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് നടക്ക പമ്മി പമ്മി നടക്ക എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ ടൗണിൽ പോവൂല പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോവൂല പിന്നെ ഒളിച്ച് നടക്ക പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടി എന്നാലേ ഇവന് പുറത്തിറങ്ങൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നോക്കി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും അവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രത്തോളം എടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടല്ല നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മതവും ഒരു പെണ്ണിനും നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്നോട് പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ മുഖം മറച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണോ അല്ല നിന്റെ സേഫ്റ്റി നിന്റെ സുരക്ഷ നീ പവിത്രമാണ് നീ പവിത്രമാണ് നീ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരക്ക് വസ്തുവായി മാറാൻ പാടില്ല നിനക്കൊരു ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ചാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് നിനക്കൊരു പവിത്രതയുണ്ട് നീ അത് സൂക്ഷിക്ക അതുകൊണ്ട് നീ പുതിഞ്ഞ് നടക്കല്ലേ ഒരു മിഠായി പുതിഞ്ഞ് വീണ് മിഠായി ഉണ്ട് പുതി പുതിയപ്പെടാത്ത മിഠായി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക രണ്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ വീണ് കിട്ടുന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരുത ഒരു മിഠായി അതിന്റെ കവറൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മുട്ടായി നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മുട്ടായി കവറൊക്കെ മൂടി കിടക്കുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കവർ മൂടിയ മുട്ടായിയാണ് അല്ലാതെ അതിൽ ഈച്ച പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഉറുമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ ഈച്ചകളും ഉറുമ്പുകളും ഞരമ്പ് രോഗികളും നിന്നെ പൊതിയാൻ പാടില്ല നീ സേവായിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ ബോധം നമ്മൾക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മധുര പതിനേഴുകാരികൾ കോളേജ് കുമാരികൾ ഇവരോട് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കോ മുഖം മറച്ചു പോ പറത്ത് തിരിച്ച് മുഖം മറച്ചു പോയാൽ പിന്നെ പൗഡറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഐലൈനറുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നാസ്ത ഏതായാലും കഴിക്കൂല എന്നാൽ അഞ്ച് കൊണ്ടുപോവോ അതുമില്ല രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ രാത്രി വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക മന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടാകും ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി കുറയും പെണ്ണെ അതൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം നന്നായി ലഞ്ച് ലഞ്ച് കഴിക്കണം നിന്റെ രാത്രി ഭക്ഷണം അല്പം കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിർത്താണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന പെണ്ണാരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണത് ലഗീൻസ് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണാണത് ബനിയൻ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ ബനിയൻ ക്ലോത്ത്സ് ഉള്ള പർദ്ദ ടീഷർട്ട് പിന്നെ ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപ്പന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് ഈ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഈ തെറ്റുണ്ടത് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആങ്ങളമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഉമ്മമാരും ഉത്തരവാദിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ലഗ്ഗീൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഡ്രസ് അല്ലത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട ഡ്രസ് നൈറ്റ് ഡ്രസ് ആണത് അത് അകത്ത് ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പുറത്തിട്ട് നടക്കുക പിന്നെ ടോപ്പിന്റെ കട്ടിങ് അല്പം മുകളിലായാ പിന്നെ പറയണോ പൊന്ന് സഹോദരക്ക് ആർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം മറച്ച് പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്ക് മുഖം മറച്ച് നടക്ക് ഒരു ഫിത്നയോ ഒരു പ്രശ്നമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കൂല ഒരു പ്രണയവും നടക്കൂല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ വരും നിന്റെ മുഖം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ പിന്നാലെ വരുവോ പിന്നെ നിന്റെ സമയം കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന വരുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവിന് നിന്നെ നോക്കാനുള്ള അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സുന്നത്താണ് കല്യാണ സമയങ്ങളിൽ പെണ്ണിന് നോക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അതെങ്ങനെ വിജാനഗറിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് വിടുമ്പോ ബൈക്കുമെടുത്തു പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കലല്ലത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി സഹിതം നമ്മൾ പോയി ഫാമിലിക്ക് കാണാനല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുക്കന് പെണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ ഒരു സുന്നത്തായി എഴുതി വെച്ച് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത പെണ്ണ് നോക്കാൻ പോയി കാണാൻ പോയി അതും ഒരു സുന്നത്തായി എഴുതി വെച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നീ ഒരു നൂറ് പെണ്ണ് കണ്ടാലും നൂറ് സുന്നത്തായി ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇനി സുന്നത്ത് കൂട്ടാൻ ആ പണി ചെയ്യല്ലേ സുന്നത്ത് വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കല്ല അതൊക്കെ ശാപമാണ് നമ്മുടെ ഗൾഫുകാർക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഗൾഫിലുള്ള ഫിലിപ്പൈൻസും കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല പിന്നെ നാലും അഞ്ചും ആറും പത്തൊക്കെ നോക്കി അവസാനം ഒരാഴ്ച ബാക്കിയുള്ള ആ ഉള്ള പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പെണ്ണായിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ഊരാ കൊടുക്കൽ പൊട്ടു പെണ്ണ് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൊതുവെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കല്ല നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണ് കണക്കാക്കി അത് ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റു മാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്താണ് അപ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മാംസങ്ങളെ കടിച്ചു തിന്നുന്നത് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴി ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ധരിക്കല്ല ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി നടക്കുക ജീൻസ് ഫാൻസ് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ചെറുപ്പത്തിലെ ജീൻസ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് സ്കിൻ ഫിറ്റ് ഇട്ട് ധരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭാവിയിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഫംഗസിന്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും അവളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ബയോളജി പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം ബയോളജി വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ആണുങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സ്കിന്നിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിർമ്മലതയുണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഹാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ജീൻസ് എന്നുള്ളത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരം കണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു നമ്മളും അത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കേട് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഫംഗസ് ഉണ്ടായി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രസവിക്കേണ്ട അണുക്കൾ പ്രസവിക്കേണ്ട അതിന് ആവശ്യമായ സെല്ലുകളും കോശങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കല്ല അതും സൂക്ഷിക്കുക പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകൾ നൽകുമാറാവട്ടെ ലാഹുവെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ദീനി ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ ലാഹുവേ അറിയാതെ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനം കൊണ്ട് തെറ്റുവന്നു പോവാൻ അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ഹറാവിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയെ
ثبت قلوبنا على دينك الله ويه ننده دين اللي دي ورچ نلكان ولا إيمان ني ننجلك نلغن يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ويني هداية تند النشاشم الله ويني دين لسلام تند النشاشم ورد بيرتش آلغلائي دورن مارغي غلائي نينجل ما تلل يا الله 